നമസ്കാരം എഫ് ഐ ക്യുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ജനജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലെയും വിദഗ്ധരെയും പ്രശസ്തരെയും ഒക്കെ അണിനിരുത്തി അതാത് മേഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്കും ജനങ്ങളിൽ അത് അവബോധം ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള ഒരു പരമ്പരയാണ് എഫ് എ ക്യു ഇന്ന് എഫ് എ ക്യുവിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളുടെ അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ ചന്ദ്രഭാസ് നാരായണയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തിയുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അധിപനാണ് ഡോക്ടർ ചന്ദ്രഭാസ് നാരായണ പക്ഷേ ആ നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ദേശീയ തലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് നിരവധി ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഭൗതിക ശാസ്ത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖലയെങ്കിലും മറ്റ് മേഖലകളെ കൂടി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗവേഷണ പ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോക്താവ് കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ ചന്ദ്രഭാസ് നാരായണൻ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്ര വീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ചന്ദ്രഭാസ് നമസ്കാരം ഇവിടെ എത്തിയതിനും ഞങ്ങളോടൊത്ത് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിനും ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു ലോകം തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തലമുറ ഒരിക്കലും കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ കടന്നു പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് തീർന്നു എന്ന് പോലും ഇപ്പോഴും പറയാറായിട്ടില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്താണ് താങ്കൾ രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻ്ററിൻ്റെ ചുമതലയിലേക്ക് വന്നത് ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വളരെ ചുരുക്കത്തിലൊന്ന് പറയാം പറയാം ആദ്യം കോവിഡിൽ ഞങ്ങൾ മാർച്ച് ട്വൻ്റി തേർഡ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങി ലബോറട്ടറി ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലബോറട്ടറി മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലാബ് എൻ എ ബി എച്ച് എൻ എ ബി എൽ ആൻഡ് ഐലാക്ക് അക്രഡിഷനുള്ള ഗ്രേഡ് വൺ സ്ഥാപനമുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങി ആ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പം നിയർലി രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് മേലെ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് തുടരുന്നുണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന പോലെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു മൊബൈൽ വാനും ഉണ്ട് അതിന് ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് എന്ന് പറയും ആ ഇടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിസ് ഞങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ റെഡി ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തതാണ് വെൻ കൺട്രിയിൽ തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ കഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴേ ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ മുതലേ ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് സെക്കൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വന്നിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് വന്നിട്ട് ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സ് എയർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് വേരിയസ് ഡിവൈസസ് കോവിഡിൻ്റെ വൈറൽ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് മീഡിയം ആൻറ്റിബോഡീസ് അതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അക്രഡിഷൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഐ സി എം ആർ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വിപണിയിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റും ഇതും ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ജൂലൈ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വൺ മുതൽ ഞങ്ങൾ ജീനോം സീക്വൻസിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ജീനോം സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഏത് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഒമിക്രോൺ ആണോ ഡെൽറ്റ ആണോ അൽഫ ആണോ അതിൽ തന്നെ പല വിധത്തിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബിക്കോസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏത് വിധത്തിലാണ് ഈ വൈറസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തക്കതായ നമ്മൾക്ക് വ്യാപനം തടയാനുള്ള തടയാനുള്ള സോ ഇതും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജിയും കൊണ്ടുവന്നുണ്ട
അതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സിമ്പിൾ കോഫി ആൻഡ് ഇത് ഫൈൻ ഫ്ലേവർ ഉള്ള ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻസ് നോ നേസൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് വി ആർ സീൻ നയൻറ്റി നയൻ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആക്യുറസി ഇൻ ഡിറ്റക്ഷൻ പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒമിക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നതിൽ പല ആൾക്കാർക്കും മണം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആക്ച്വലി നമ്മൾക്ക് തെറ്റായ ധാരണയാണത് മണം നമുക്കുണ്ടാവും മീൻസ് സ്ട്രോങ് സ്മെൽസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ഫൈൻ സ്മെൽ ഒരു കോഫീൻ്റെ സ്മെല്ല് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഫൈൻ നമുക്ക് ഇന്ന കോഫീൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ഇത് ഇത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണോ വേറെ ആണോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമുക്ക് കഴിവുണ്ട് അത് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് സ്മെല്ലാണ് അതാണ് മിസ്സാവുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് എസ് ആർ നോട്ട് ഈവൻ യൂസ് ടു ഇറ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോങ് സ്മെല്ലിൽ ഫൈൻ സ്മെൽ പോകും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണത് ആൻഡ് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം ദർ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ ദ നോസ് അപ്പം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡിറ്റക്ട് ദ കോവിഡ് ഏർലി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ രാജീവ്ഗാന്ധി സെൻ്ററിൻ്റെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കോവിഡിലേക്ക് തന്നെ വന്നത് ഇതൊരു മഹാരോഗം എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഇത് ജനങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ ഭീതി പരത്തിയ ഒരു അസുഖം കൂടായിരുന്നു തുടക്കത്തിലെങ്കിലും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് സമൂഹത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ അപ്പോഴും വേറൊരു വലിയ പേടി നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാക്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വാക്സിനുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വാക്സിനുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും അത് മനുഷ്യനിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സജ്ജമായതും അപ്പോൾ ഈ വാക്സിനുകൾക്ക് ഭാവിയിൽ വേറെ ദുരന്ത ഫലങ്ങളുണ്ടാകാം എന്നുള്ള ഒരു പേടി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങേക്ക് എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് വാക്സിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡ് ഈ ടെക്നോളജി ഈസ് നോൺ വെരി വെൽ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇതിനെ റിഫൈൻ ചെയ്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് പുതിയതായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എം ആർ എൻ എ ടെക്നോളജി അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അടുത്ത് തന്നെ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എം ആർ എൻ എ വാര വാക്സിൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ള പ്ലാനുണ്ട് പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അതർ വാക്സിൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്സിൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ട്രഡീഷണൽ വാക്സിൻസ് മീൻസ് മെത്തഡ് ഈസ് സിംഗിൾ വെക്ടർ ആണെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെക്ടർ വാക്സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസിനെ തന്നെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ കുത്തി വെക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ വൈറസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മെയിൻ തിങ് ഈസ് വിൽ ഇറ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഇതിന് വ്യാപനം തടയാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ എഫിക്കസി എന്ന് പറയുന്നത് എഫിക്കസി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഇനീഷ്യൽ വാക്സിൻസ് വിൽ ഹാവ് ഓൺലി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ അടുത്ത ജനറേഷൻ വാക്സിൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആവും അപ്പോഴാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വ്യാപനം നിർത്താൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ലാർജ് സ്കെയിൽ എഫക്ട്സ് നിർത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മരണങ്ങൾ കുറവായത് ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ ഒരിക്കലും നല്ല ഏറ്റവും നല്ല വാക്സിൻ അല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് ദ ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് വാക്സിൻ പക്ഷേ അപ്പോൾ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങൾ ഇനിയും തുടരുമെന്നാണോ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത് വലിയ വ്യാപനം ഇതൊരു ലൈവ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിപ്പോയി യൂഷ്വലി നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു ലൈവ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വാക്സിൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ
സയൻറ്റിസ്റ്റും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റും എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് ഈ ഡിസീസിന് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിന് ആ ഗവൺമെൻറ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് വന്നിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത് ചിലപ്പം ഇത് ഡേറ്റ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണില്ല അപ്പം ഈ ഡേറ്റ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോളിസീസിനെ റിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതാണ് ചെയ്തത് ഗവൺമെൻറ് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയല്ലായിരുന്നു ഈ ടീം ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സും സയൻറ്റിസ്റ്റും പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വാക്സിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവുമോ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അടുത്താണ് ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡെമോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻസും എല്ലാം ഉള്ളത് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടുഗതർനെസ് ആണ് ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മാത്രമല്ല ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ട് ചെയ്ത കാര്യമാണ് It was a very coordinated effort. That is, uh, Central Government, our team, there were daily interactions with our team. There were secretaries, ministers, chief ministers, all the uh, people who were involved in the information and the chief ministers were involved in the information. There were a lot of people who were involved in the information. There were a lot of people who were involved in the information. There were a lot of people who were involved in the information. There were a lot of people who were involved in the information. There were a lot of people who were involved in the information. There were a lot of people who were involved in the information. താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നു താങ്കളെ ഉപരിപഠനം ഒക്കെ നടത്തിയ അമേരിക്കയിലാണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അവിടെ ആ രാജ്യവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ടു റീച്ച് ടു ദ ലാസ്റ്റ് മൈൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെ റിമോട്ടായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ വരിക്കും എപ്പോഴും വാക്സിനേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് അതിന് അവരെ ഈവൻ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരോട് അവരെ എടുക്കാൻ സാധിച്ചു അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അതിൽ രണ്ട് ഗവൺമെൻസും ടുഗതറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത കാരണം അത് നടന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായാലും അതിനൊരു വലിയ പാഠമായിട്ട് ഒരു ആക്ച്വലി കോവിഡ് ലൈവ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയി കോവിഡ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മോഡലിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നോട്ട് ഓൺലി ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വി ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നമ്മുടെ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബില്യൺ പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും വേൾഡിലെ നമ്പർ ടു പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് ഇതിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒരു റിയലി ഒരു വലിയ വലിയ മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഒരു അത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാവാം ഇതുപോലെയുള്ള വൈറസ് അറ്റാക്കുകളും മഹാമാരികളും പുതിയ രൂപത്തിൽ പുതിയ ഭാവത്തിൽ ഇനിയും വരാം രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം മാസ്ക് വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി പക്ഷെ അതിപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാത്ത വിധത്തിലുള്ള അത്തരം അറ്റാക്കുകൾ ഇനിയും വരാം എന്നുള്ള ഒരു ഭീതി സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലുണ്ട് അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് അറിയില്ല എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ അറ്റാക്സ് ഉണ്ടാവുക ഇത്രയും വലിയ അറ്റാക്ക് കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് ഇൻ മോഡേൺ ടൈംസ് വെൻ വി ഹാവ് നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും ആയ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും വലിയ
ഇപ്പം പേടി അധികം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് എപ്പോഴും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും പിന്നെ ഇതിന് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഒരു പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവണം ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ പണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് എല്ലാ രോഗങ്ങളിലായിട്ടും ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയായിരുന്നു ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അത് അപ്പം പുതിയ തലമുറകൾ നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വളരെ വീക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഒരു ഒരു മടക്കം കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു പക്ഷേ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഗവേഷണം മണത്തക്കാളിയിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷണത്തെ കുറിച്ച് വാർത്തകൾ കണ്ടു ഡയബറ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ഗവേഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്ന് പറയാം രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻറ്ററിൽ ആറ് തരത്തിൻ്റെ റിസർച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്യാൻസർ റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് വന്നിട്ട് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ഈ ഡെങ്കിൾ ആ വ്യാധികൾ വൈറസ് ബാക്ടീരിയ ട്യൂബർക്കുലോസ് എല്ലാം ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഹൃദയ രോഗം ഡയബറ്റിക്കും അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ആൻഡ് ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് പിന്നെ ന്യൂറോ ബയോളജി നമുക്കിപ്പം കുറേ ന്യൂറൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അൽസൈമർ പിന്നെ പാർക്കിൻസൺസ് പിന്നെ ഡിമെൻഷ്യ വേരിയസ് അതർ ന്യൂറൽ ന്യൂറോ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കിപ്പം കുറേ വയസ്സായ ആൾക്കാരുണ്ടാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസ് അധികമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഗവേഷണം ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ബയോളജി അതൊരു വലിയ ഒരു ഇതാണ് ബിക്കോസ് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ വി ഹാവ് കെമിക്കൽ ബയോളജി ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഹാവ് സ്റ്റഡീസ് ഓൺ ഇൻറ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഏരിയാസ് ഇതൊക്കെയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഡിസീസ് ബയോളജിയാണ് പിന്നെ പ്ലാൻറ്റ് ബയോളജി ഉണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് ബയോളജിയിലും പ്ലാൻറ്റിന് വരുന്ന ഡിസീസസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം ജിഞ്ചർ പെപ്പർ അതിലൊക്കെ വരുന്ന ഓരോരോ ഡിസീസസിന് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ജനറ്റിക്കലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബൈ യൂസിങ് വേരിയസ് നോൺ മെത്തേഡ്സ് അതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യുക ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്ന് പറയാവുന്നത് സമീപകാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഒരു മണത്തക്കാളിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് എടുത്തുണ്ട് അത് എൻ ഐ ഐ ടി നമ്മുടെ സ്ഥാപനം സി എസ് ആറിൻ്റെയും ആർ ജി സി ബിൻ്റെയും ചേർന്ന ഒരു ഡിസ്കവറിയാണ് അതിൽ മന മണത്തക്കാളിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് യൂട്രസൈഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ കമ്പൗണ്ട് വന്നിട്ട് ലിവർ ക്യാൻസറിനെ സ്പെസിഫിക്കലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഫാറ്റി ലിവർ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലാ ഫാറ്റി ലിവർ വരുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് വരിക പക്ഷെ ഇപ്പം കണ്ടുവരുന്നത് ഫാറ്റി ലിവർ വിത്തൗട്ട് ഈവൻ ആൽക്കഹോൾ വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലീഡിങ് ടു ലിവർ ക്യാൻസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവർ ഈസ് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ ഈ മണത്തക്കാളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഏബിൾ ടു ട്രീറ്റ് Uh, the this liver cancer disease adu oru velliya kandupidutayirunnu idu oru drug drug discovery aanu pinne colorectal cancer cervical cancer ipo ee edakke ettum velliya oru kaaryam endha nu parayanal penkuttigal and aangutigalkum ee papilloma virus undu human papilloma virus hpv nu parayam അതിൻ്റെ ഡ്രഗ് ഇപ്പം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വാക്സിൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ ടെസ് നമ്മളൊരു ട്രയൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ പോപ്പുലേഷനിൽ യങ് ഗേൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് ഓഫ് നയൻ ടു സിക്സ് ട്വൻറ്റി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ഈ ഹ്യൂമൻ പാപ്ലോമ വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് Okay. ഇത് മെനി വിമൻ ഹാവ് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസേഴ്സ് ബിക്കോസ
മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വാക്സിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫോർ നയൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വരെയ്ക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ വാക്സിൻ കൊടുത്ത സർവിക്കൽ ക്യാൻസേഴ്സ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ് അതൊരു വലിയ ഇത് റിസർച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആർ ജി സി ബിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ചേഞ്ചിങ് ദ പോളിസി ആൻഡ് അതുമാത്രമല്ല എത്ര ഡോസേജ് കൊടുക്കണം എന്ന് ഇത് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡോസേജ് പണ്ട് മൂന്ന് വാക്സിൻ കൊടുക്കണമായിരുന്നു അതിനെ കുറച്ചിട്ട് രണ്ട് വാക്സിൻ ആക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാക്സിൻ സിസ്റ്റം നമുക്കിപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ കേസസ് ഓഫ് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസേഴ്സ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ഇഫ് വി സ്റ്റാർട്ട് ഇത് ഈ വാക്സിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഒമ്പത് വയസ്സിൽ നിന്ന് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പ്രധാന ചോദ്യം ഒന്ന് ഇത്തരം ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് ഒരു റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഗവേഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള മരുന്നുകൾ വിപണിയിലെത്തുകയും സാധാരണക്കാർക്ക് അത് പ്രാപ്യമാകുകയും ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം ആ സോ ഈ മരുന്നുകൾ ഏത് ഏത് മരുന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു പത്ത് പത്ത് വർഷത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് വർഷം സമയം സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വാക്സിനേഷനും അഞ്ച് വർഷത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ അകത്താണ് ഒരു നല്ല വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് അതിന് എഫ് ഡി എ അപ്രൂവലും വേരിയസ് അപ്രൂവൽസ് എല്ലാം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ് ടൈമാണ് റേഞ്ച് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സമയം നമ്മൾ ഷോർട്ടൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇതിൽ പല ലെവലിൽ സ്ക്രൂട്ടിനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ കോവിഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷേ അത് ദാറ്റ് വാസ് എ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയ കാരണം പക്ഷെ ഇത് ദിസ് മേ നോട്ട് ബി എ റെഗുലർ തിങ് ഒരു വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു ഡു മെനി ടെസ്റ്റ് ബട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനി ഫ്യൂച്ചർ ഇങ്ങനത്തെ മഹാമാരികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഓൾസോ ഇൻഡിജിനസ്ലി ഡെവലപ്ഡ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് വാക്സിൻസ് നമ്മൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കാതൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് രാജീവ്ഗാന്ധി സെൻ്റർ ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് മെഡിസിൻസിൻ്റെ ഒരു വലിയ പൈതൃകം നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങയുടെ സ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ നമ്മളുടെ പൈതൃകമായി കിട്ടിയ അറിവ് ആയുർവേദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്ര ശാഖകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനോട് പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അതിനോടൊരു നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്നത് ആയുർവേദ അല്ലെങ്കിൽ ആയുഷ് എന്ന് എടുത്താൽ മതി ആയുഷിൻ്റെ എൻട്രി ഇൻ ടു മോഡേൺ മെഡിസിൻ അതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ആയുഷ് ഇപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ മെഡി മെഡിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് പക്ഷെ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് പിന്നെ അത് എൻ എന്ത് വിധത്തിലാണ് അത് നമ്മളെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു നോളജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല ബിക്കോസ് വി ഡു നോട്ട് നോ വിച്ച് എക്സാക്ട് കെമിക്കൽ ഇൻസൈഡ് എ പ്ലാന്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് അസ് ഇപ്പം ഈ മണത്തക്കാളിയിൽ ഇത് തന്നെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എടുക്കാൻ മണത്തക്കാളിയിൽ നിന്ന് യൂട്രസൈഡ് ബി ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ കിട്ടില്ല ഇതിന് ഇപ്പോഴും ഈ ഞങ്ങളുടെ ആ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ റൂബി ആൻറ്റോ ഇതിനെ ടോക്സിക്കോളജി സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ യൂട്രസൈഡ് ബി എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് മണത്തക്കാളിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അതിന് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ നോട്ട് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ് പക്ഷേ അത് എഫക്റ്റീവ് ആണ്
ഏറ്റവും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഏരിയ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ ഒരു ബൽറാം പി ബൽറാം പണ്ടത്തെ ഐ എ സി ഡയറക്ടർ ലെവലിൽ ചെയർമാനായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആയുർവേദിക്കിന് ആയുർവേദിക്കിൽ ഏത് കോമ്പനൻ്റാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതിന് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ബാച്ച് ടു ബാച്ച് വേരിയേഷൻ വരാൻ പാടില്ല ഇവരുടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഇപ്പം ദശമൂലാരിഷ്ടം ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരാൾ ദശമൂലാരിഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വേരി ആയി അത് പാടില്ല ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി പ്രോബ്ലം ഈ ആയുഷിന് അവസാനിക്കും പക്ഷെ അത്ര ഒരു സിസ്റ്റം ഇതുവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങ് രാജീവ്ഗാന്ധി സെൻറ്റർ നടത്തുന്ന ഗവേഷണ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സമയപരിമിതി കൊണ്ട് അധികം പോകാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചോദിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന കുട്ടികൾ ശാസ്ത്ര അഭിരുചിയുള്ള കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക് അപ്രാപ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഈ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്സ് സ്കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യകതയല്ലേ അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും രാജീവ്ഗാന്ധി സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഔട്ട് റീച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കോളേജസും സ്കൂളിലും പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവരുടെ ലെവലിൽ ഈ സയൻസിനെ പറ്റി വർത്തമാനം പറയാറുണ്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അവരെ അവർക്ക് ഈ ചില ദിവസങ്ങൾ നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാറുണ്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് പോപ്പുലറൈസേഷൻ സയൻസ് പോപ്പുലറൈസേഷൻ പറയും ഔട്ട് റീച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അമ്പത് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അമ്പത് പേർക്ക് ഏകദേശം ഒരു അമ്പതോ നൂറ് പേരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അത് അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഹൈ ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ മൂന്ന് മാസമോ ആറ് മാസമോ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബി എസ് സിയോ എം എസ് സിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പ്രോജക്റ്റ് എം എസ് സി പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം കൂടെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ കാരണം ഇപ്പം അങ്ങ് കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് ഇല്ല എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് അല്ലേ വിദേശത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതായത് ഈവൻ ഈഫ് ആഫ്റ്റർ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടരാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോ പ്രോജക്ട്സ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ ഉള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ രാജീവ്ഗാന്ധി സെൻറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി ആൾക്കാരെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ലേ ഉള്ളത് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ തുടരാനോ ഈ പറയുന്ന യുവതലമുറയുമായി ബന്ധപ്പെടാനോ ഒരു വേദി ഒരുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ രണ്ട് വശം നോക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും പഠിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞയക്കുന്നതിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂട്ടിലൈസ് അത് അത് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ മേജർ ഇഷ്യൂ ഇതിൽ വരുന്നത് സ്പേസ് ഈസ് എൻ കൺസ്ട്രെയിൻ പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്പേസ് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഇപ്പം ഒരു പഴയ ആൾ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ലാബ് സ്പേസ് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാരെ അവരുടെ പൊസിഷനിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആൻഡ് നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് നോ ഗ്യാരൻറ്റി നമ്മൾ എത്ര വർഷം ഉണ്ടാവും അത് ഗ്യാരൻറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല യു ജി സി തന്നെ സമ്മതിക്കാറില്ല സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്
അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കുക അങ്ങ് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനേറിയോ ആണ് ഈ ശാസ്ത്രലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവേഷണത്തിനും മറ്റു ഉപരിപഠനത്തിനുമായി നമ്മുടെ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ അവർ അതാത് മേഖല ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ റീഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഗവേഷണ രംഗത്തൊക്കെ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പേരൊക്കെ ലഭിച്ച ശേഷമാണ് അങ്ങ് ഇത്രയും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയോട് ഈ ചോദ്യം അങ്ങയുടെ ഒരു മറുപടി ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇത് ഇതൊരു സൈഡ് നോട്ടിൽ ഞാനൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫോസിസിൻ്റെ നാരായൺ മൂർത്തി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഐ ഐ ടിയിൽ ഒരിക്കലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല പക്ഷെ കോർണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഐ വി ലീഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൽ വേൾഡിൽ അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും പക്ഷെ ഐ ഐ ടിയിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടില്ല എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ ഹൈ ആണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ ഹൈ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ മെറിറ്റോ ക്രസിയാണ് പോകുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ബൈ മെറിറ്റോ ക്രസി മെറിറ്റോ ക്രസി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ജോലിക്ക് പോയി ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാർ ഒരു പത്ത് സീറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുക അതിന് ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഇടും ആ കട്ട് ഓഫിൽ പകുതി ഡിസേർവിങ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് മേ ഓൾസോ ബി ലോസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ആൾക്കാർ പുറത്ത് പോയിട്ട് ദ ഹാവ് മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ഇൻ എബ്രോഡ് ദർ ആർ ദർ ഈസ് നോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ സെയിം ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ പ്രൊസീജർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇതിനെ ഒന്ന് മറികടക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം രണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പഠനത്തിന് പോകുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് റിട്ടേണിംഗ് ബാക്ക് ഇതും അഗെയിൻ ഒരു എനി എൻ്റെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരാളെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഹൈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു പൊസിഷനിൽ നാൽപ്പത് പേരാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് പേര് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സ് കുറവായിരിക്കണം പിന്നെ റിസർച്ച് ഹയർ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഡിമാൻഡ്സ് വളരെ കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് പേര് റിജക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ മെറിറ്റോക്രസിയാസി അതെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ റിസർവേഷൻസ് വേരിയസ് അതർ തിങ്സ് വരും നമുക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യണം ഐ ഐ എം നോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് എനി റിസർവേഷൻ റിസർവേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ഇഫ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ഈസ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ആക്റ്റീവ്ലി ഡു റിസർവേഷൻ പോളിസീസ് അത് ചെയ്തേ പറ്റും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുക ദ ഹാവ് ടു സെറ്റിൽ ബാക്ക് ഇൻ യു എസ് വേർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ലാർജ് ബിക്കോസ് അവരുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് മാസ് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കേൻ്റെ ലാൻഡ് മാസ് ഇസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ബിഗർ ദാൻ ഇന്ത്യ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് വെരി ലോ അപ്പം ദർ ഇസ് എ ലാർജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തീരുമാനിച്ച ആളാണ് അതെ എനിക്ക് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് സംതിങ് കോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് നോ റിട്ടേൺ ഞാൻ ഇത് ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയാറുണ്ട് അഞ്ചു വർഷം യു എസിൽ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആറാമത്തെ വർഷം തിരിച്ചു വരാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ പുട്ട് എ കട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സിന് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ചോദിച്ചത് ബിക്കോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ റിസർച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ ജോലി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കോർണലിൽ നിന്ന് വന്ന ആളും ഐ ഐ ടി മഡ്രാസിൽ നിന്ന് വന്ന ആളിനെയും വേർതിരിക്കും വി ഓൾവേസ്
വേർ യു കം സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഇപ്പം തൽക്കാലം അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല താങ്കളൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മറ്റു മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻറ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ഭരണ നിർവഹണം കൂടിയുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന് അതൊരു വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആവില്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്ര മേഖലയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് സയൻസ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നത് ആക്ച്വലി അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് വരുന്നത് പ്രൊഫസർ സി എൻ ആർ റാവു ആണ് ഈ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കെമിസ്റ്റാണ് പുള്ളിക്കാരൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ല ഐസേഴ്സ് പുള്ളിക്കാരനെ തുടങ്ങിയത് ഐ ഐ ടി കാൺപൂർ തുടങ്ങിയത് പുള്ളിക്കാരനെ ഐ ഐ സിനെ ഒരു വ്യത്യാസ്തമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് പുള്ളിക്കാരനാണ് ഹി ഈസ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് എ ഗുഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അതിന് നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരിടത്തിലും നമ്മുടെ സയൻസ് ഒരിടത്തിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് വി ഷുഡ് ബി അബോ ബോർഡ് ട്രൈ ടു എൻകറേജ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കരുത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡേർട്ടി ജോബ്സ് ടു ബി ഡൺ അതിനെ ഡേർട്ടി ജോബ് ആയിട്ട് ചെയ്യാതെ അതിനെ ലോജിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനെ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യുക അതിനെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി ടാക്സിങ് ഓൺ യു യു ക്യാൻ സ്പെൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ടൈം ഡൂയിങ് റിസർച്ച് അപ്പം നമ്മൾക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ വർക്കുണ്ട് so you may not have sleep because mm-hmm. that should not affect your health mm-hmm. you should be as long as you are very smiling mm-hmm. always ready to listen to people yan adu adu oda choikkam karanam poduve ulla oru perception oru scientist ennu parayumbo totally absent minded aayi chirikkan marakkuna janangalode social aagan buddhimuttulla aalkarana angane oru picture aanu poduve ullu pakshe njan ippa thangalode samsaarikkunu adhe pole thangalde chela colleagues ivarennu angane alla appo oru scientist ne kuriche oru shastrajne ne kurichulla janangalde oru perspective maarunda samayam aayittille ha oru difference endha nu vanna oru scientist aayittu work cheyumbo maybe we will be engrossed in that work angane verumbo sadharana kaaranude kooda irunnittu നമുക്ക് തമാശ പറയാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല അതാണ് മോസ്റ്റ്ലി അല്ല അതാണ് മോസ്റ്റ്ലി മിസ്കൺസീവ്ഡ് ആസ് ദ ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത മാതിരിയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ ബാല വർക്ക് ആൻഡ് ലൈഫ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഡു ബോത്ത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്നാലും എനിക്ക് എൻ്റെ റിസർച്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ തന്നെ കിട്ടും തീർച്ചയായും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ലാബിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് വെളിയിൽ പോയിട്ട് ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളുടെ വർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ചേഞ്ച് വന്ന കാരണമാണ് ഈ പെർസെപ്ഷൻ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താങ്കളെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പല മേഖലകളിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ മുമ്പോട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ദർശനം എന്താണ് ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണോ ഞാൻ ഈശ്വരത്തിൽ വിശ്വാസ വിശ്വാസമുള്ള ആളാണ് ബിക്കോസ് ഐ ഐ ഐ ഡു നോട്ട് ഹാവ് വൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഐ ബിലീവ് ദർ ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഐ ഓൾവേസ് ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലം ഇൻ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് അത് ആയിട്ട് പലരും അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇല്ല ആക്സ് ഇറ്റ്സ് സി ഞാൻ സൈക്കോളജി പഠിച്ച ആളാണ് വി നീഡ് ടു ടോക്ക് അവർ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ എപ്പോഴും കുട്ടികളോടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസിന് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അത് സംസാരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിനോടാവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോടാവാം ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതാവാം നമ്മൾ ഉള്ളി ഉള്ളിലത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ സൊല്യൂഷൻ ഗോഡ് ഡസൻ ഗിവ് യു ദ സൊല്യൂഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും വെൻ യു സ്പീക്ക് ഓൺ സംബഡി ഹു യു ഹാവ് ട്രസ്റ്റ് യു ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് ടു നോ വാട്ട് യുവർ പ്രോബ്ലം ഇസ് ആൻഡ് യു സോൾവ് ഇറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനാണ് നമ്മൾ ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് ചിലപ്പം പറയും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നിരീക്ഷവാദി ആണെങ്കിലും വി ആർ ഏബിൾ ട
ജനിച്ചു വളരുകയും അതേപോലെ ഉപരിപഠനം വിദേശത്തൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും ലൈനേജ് കൊണ്ടും മാതാപിതാക്കൾ മലയാളികളായതുകൊണ്ടും കേരളത്തോട് അങ്ങേയറ്റം ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ ചന്ദ്രഭാസ് നാരായണ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് നമ്മളോട് നല്ല ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ വളരെ സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോടൊത്ത് ചെലവഴിച്ചതിന് അങ്ങേയറ്റം നന്ദി തത്വമേ ന്യൂസിൻ്റെ പേരിൽ നമസ്കാരം നമസ്കാരം